இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் கவர்னர் நேற்று திடீரென்று தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார் நாட்டையே திரும்பி பார்க்க வைத்த இந்த விஷயம் பங்குச்சந்தையிலும் எதிரொலித்தது பங்குச்சந்தை மிகப்பெரிய சரிவையும் கண்டது தனது பதவிக்காலம் முடியும் முன்பே அவர் ராஜினாமா செய்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஏன் எதற்காக அதன் பின்னணி என்ன என்பதை இப்போது விரிவாக பார்க்கலாம் உர்ஜித் படேல் இவருடைய முழு பெயர் ஊர்ஜித் ரவீந்திர படேல் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இருபதாம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி கென்னிய நாட்டில் உள்ள நைரோபியில் பிறந்தார் இவரது பெற்றோர் வழியில் வந்தவர்கள் இந்தியாவில் பிறந்தவர்கள் இவரது பெற்றோர்களின் பூர்வீகம் கென்யா இவரது தந்தை ரெக்ஸோ ப்ராடக்ட்ஸ் லிமிடெட் என்ற கெமிக்கல் ஃபேக்டரியை நைரோபியில் நடத்தி வந்தார் அதன் பிறகு அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு இந்தியாவில் வந்து குடியேறினர் திருமணமான உர்ஜித் படேலுக்கு குழந்தைகள் இல்லை அதனால் அவர் மும்பையில் தனது பெற்றோருடன் வசித்து வருகிறார் இவர் தனது பள்ளி படிப்பை கென்யாவிலும் எக்கனாமிக்ஸ் பேச்சுலர் டிகிரியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸிலும் முடித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் எக்கனாமிக்ஸில் எம்பிஎல் டிகிரி முடித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு யாழை யூனிவர்சிட்டியில் எக்கனாமிக்ஸில் டாக்டரேட் பட்டமும் பெற்றார் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு மும்பை வந்த இவர் ஆர்பிஐயில் டெபுட்டி கவர்னராக பதவியில் இருந்தார் அதன் பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இந்தியாவின் இருபத்தி நாலாவது ஆர்பிஐ கவர்னராக பொறுப்பேற்றார் இவரது பதவிக்காலம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் நாலாம் தேதி வரை உள்ள நிலையில் இவர் தற்போது ராஜினாமா செய்தது அனைவருக்கும் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இவர் பதவியேற்ற சில மாதங்களிலிருந்தே இவருக்கும் மத்திய அமைச்சர் அருண்ஜேட்லிக்கும் கருத்து வேறுபாடு இருந்து வந்தது அதன் பிறகு ரிசர்வ் வங்கி வழங்கும் கடன் தொடர்பாக மத்திய அரசுக்கும் ரிசர்வ் வங்கிக்கும் மோதல் ஏற்பட்டது ஒரு கட்டத்தில் பொறுத்து பார்த்த உர்ஜித் படேல் மத்திய அரசை வெளிப்படையாகவே விமர்சித்து பேட்டியும் அளித்தார் அதில் அவர் மத்திய அரசு ரிசர்வ் வங்கியை சுதந்திரமாக செயல்பட விடவில்லை என்று குற்றம் சாட்டினார் மேலும் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் தொடர்ந்து சரிய காரணம் மத்திய அரசுதான் என்ற ஒரு உண்மையை போட்டுடைத்தார் ஆனால் மத்திய அரசு இந்தியாவின் பொருளாதாரம் சரிய காரணம் நாங்கள் இல்லை ரிசர்வ் பேங்க் தான் என்று பதிலளித்தது இதனால் முடிவில் மத்திய அரசின் கோபத்திற்கு ஆளானார் உர்ஜித் பட்டேல் இதனால் வேறு வழியின்றி நேற்று தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார் இதன் தாக்கம் இந்திய பங்கு பங்குச்சந்தையிலும் எதிரொலித்தது இந்திய பங்குச்சந்தையில் எழுநூத்தி பதினாலு புள்ளிகள் சரிவடைந்தது இவரது ராஜினாமா இந்தியாவில் மிகப்பெரிய அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது என்றே சொல்லலாம் ராஜினாமா பற்றி இவர் கூறும்போது மத்திய அரசுடனான மோதல் குறித்து எதுவும் சொல்லாமல் தனது தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காகவே ராஜினாமா செய்வதாக சொன்னார் உர்ஜித் படேல் ராஜினாமா குறித்து முன்னாள் ஆர்பிஐ கவர்னர் ரகுராம் ராஜன் கூறும்போது உர்ஜித் படேல் ராஜினாமா இந்தியர்கள் அனைவரும் கவலைப்பட வேண்டும் என்று தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினார் ஏனெனில் இவரும் இதே மத்திய அரசால் பாதிக்கப்பட்டவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது உர்ஜித் படேல் ராஜினாமா குறித்து மோடி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் கூறியதாவது உர்ஜித் படேல் ராஜினாமா வங்கிகளுக்கு பேரிழப்பு என்றார் ஒரு நல்ல பொருளாதார நிபுணர் என்றும் இவருடைய பதவிக்காலத்தில் நாட்டின் பொருளாதாரம் நன்கு இருந்தது என்றும் கூறினார் மத்திய அரசே நாட்டின் பொருளாதாரம் சரிவடைந்து விட்டது என்று கூறிய நிலையில் மோடி அவர்கள் இவ்வாறு ட்விட் செய்திருப்பது அனைவரிடமும் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது